Sevgili meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar. Bu pandemi günlerinde TSRM'nin hazırladığı bir webinarla tekrar sizlerle birlikteyiz. İnşallah bir an önce normale döner ve eskisi gibi hastalarımıza normal şartlarda hem cerrahi tedavilerimizi hem de ART tedavilerimizi gerçekleştiririz. Ben size bu akşam endometriyoziz ve infertilitede ART mi yoksa cerrahi mi yapalım? Ee, bunun cevabını bulmaya çalışacağım. Tabi e, kesin net bir cevap yok. Hiçbir hasta, her hastayı bireysel olarak değerlendirmeliyiz. Endometriyoziz e, biliyoruz 3 farklı fenotipi var. Ovaryan endometriyoziz olabilir. E, endometrioma şeklinde. Derin infiltratif endometriyoziz olabilir. Daha nadir görülen formu. Veya peritoneal endometriyoz olabilir ki bunlar farklı e, infertilite riskleriyle karşımıza e, çıkabilmektedir. Endometriyoz infertilite ilişkisine baktığımızda pelvik peritonu tutan e, endometriyoz inflamasyona bağlı spermosit e, interaksiyonunda bozulmaya yol açabilmekte. Overleri tutan endometriyoz tübü ovaryan anatomiyi bozu, bozabilir. E, cerrahi yaparsak rezerve azaltır ve ART'ye cevabı olumsuz etkileyebilir. Uterus'ta ise e, ileri sürülen teori bir enflamasyona sekonder endometriyal reseptivite azalma olabileceği ve hatta bunlarda progesteron reseptör direncinin de implantasyonu bozabileceği e, yönünde. Öncelikle konuşmanın en başında şunu söylemek lazım. Endometriyozis kronik bir e, hastalıktır ve yaşam boyu bir tedavi planı geliştirmek gerekir ve mümkün olduğunca tekrarlayan cerrahi tedavilerden kaçınmak gerekmektedir. Özellikle rekürensi olduğunu bilmemiz gerekiyor. İnsidans biliyoruz toplumda %10 civarında ve endometriyozu olan hastaların da neredeyse yarısı infertilite ile bize başvuruyor. Onun dışında ağrı şikayetleri var. Bizim amacımız burada semptomları ortadan kaldırmak, hastalık progresyonunu engellemek ve e, fertiliteyi arttırmak olması gerekiyor. Normal çiftlerde aylık gebelik şansı %15-20 iken Endometriyozde bu yüzde ikilere, üçlere kadar düşebiliyor. Donor inseminasyon programlarından da biliyoruz ki endometriyoz olanlarda e, gebelik şansı ciddi anlamda düşüyor. Tabi spontan konsepsiyon e, hastalığın evresine göre de e, azalıyor. Daha erken evrede konsepsiyon biraz daha yüksekken ileri evrelerde çok azalabiliyor. Kanıta dayalı yaklaşım olarak infertilite ile başvuran bu hastalara nasıl yaklaşabiliriz? E, medikal tedavinin yeri yok biliyoruz artık. Hepsi ovaryan süpresyon yaptığı için. E, bunun dışında o zaman bize cerrahi tedavi veya yardımcı üreme teknikleri e, kalıyor. Şimdi erken evre endometriyozizde yani, yani minimal ve mild endometriyozizde e, biz cerrahi yaparsak bu biliyoruz ki artık e, son 20 yılda yapılmış iki Prospektif randomize çalışma var ve bunların meta analizi bize cerrahi yaptığımız zaman bunlar da e, spontan gebelik şansının arttığını ve 12 hastaya e, laparoskopi yaptığımızda e, ekstra bir gebelik elde ettiğimizi söylüyor. Aslında tabi e, açıklanamayan infertilite grubunda %30 civarında olduğunu düşünürsek endometriyozu bu e, number needed to treat'in %40'lara kadar, 40'lara kadar çıktığını e, söyleyebiliriz. Bir başka meta analiz gene iki çalışmaya göre erken evrede cerrahi yaparsak e, hiçbir şey yapmayıp takip ettiğimiz gruba göre e, 1.9 kat e, gebelik şansını artırıyoruz. Burada da number needed to treat e, 8'e kadar düşüyor ama aşağı yukarı aynı. Bir başka e, çalışma e, meta analiz önceki ra iki randomize çalışmaya e, 4 quasi randomize çalışmak Kattığımızda da sonuç pek değişmiyor. Cerrahi gene e, az da olsa gebelik şansını e, arttırıyor. Eşrenin guideline'ı ne diyor? Tabii 2013'te çıktı bu guideline aslında eskidi henüz yenisi çıkmadı. Erken evre endometriyozde gebelik şansını arttırmak için e, laparoskopi yaptığınızda e, başarı şansınız artar diyor. Mono polar elektrokoagülasyon ne lazer koagülasyon daha iyi olabileceği söyleniyor. Ancak 2019 yılında İtalyan endometriyoziz grubu endometriyozizde 10 tane yapmamamız gereken madde saydılar ve bunlardan bir tanesi de 
kuvvetli bir öneriyle diyor ki infertil kadınlarda pelvik ağrı semptomları yoksa yüzeyel peritoneal endometriozis tanısı ve tedavisi için laparoskopi yapmayın. Çünkü çok sınırlı bir faydası var. Cerrahide alacağınız riskler buna değmez diyorlar. Peki bu hastalara cerrahi sonrası ovaryan stimülasyon artı intrauterin inseminasyon yapabilir miyiz? Bu da JIMIC'den 2014'te bir çalışma. Burada gördüğünüz gibi erken evrede de ileri evrede de COS artı IUI da spontan takip siklusluklarda ne gebelik oranları ne aylık fekundite oranlarında anlamlı bir artış olmuyor. Yani spontan takibe göre COS artı IUI bize ekstra bir şey görüyoruz. Göstermiyor. Ko prospektif kohort çalışmaları da baktığımızda gene açıklanamayan infertilite gö grubuna göre e hafif endometriyozu olan hastalarda toplamda gebelik oranları anlamlı olarak e çok daha düşük olarak karşımıza çıkıyor. O zaman bir diğer öneri de gene e bu zayıf bir öneri gerçi ama Diyor ki herhangi bir aşamadaki endometriyoz olan infertil hastalarda COS artı IUI tedavisi önermeyin. Eşya guideline'ı ne diyor? Kanıt düzeyi C. Burada diyor ki eğer cerrahi tedavi yaptıktan sonra e, erken evre endometriyozizde ilk 6 ay içinde e, COS artı IUI'yı e, önerebilirsiniz. Bu hastalarda açıklanamayan infertilite ile aşağı yukarı aynı gebelik oranlarına ulaşma şansınız var. E, cerrahi sonrası acaba biz ART dışı gebelik başarısını nasıl öngörebiliriz? Bunun için endometriyoz fertilite indeks skoru belki kullanılabilir. 2010 yılında Adamson ve arkadaşlarının önerdiği e, burada 0 ile 10 arası bir e, skor veriliyor hastaya. Eğer yüksek skor alıyorsa hasta cerrahi sonrası bunlar da e, ART dışı gebelik şansı yüksek ama çok e, düşük skoru olanlarda 0 ile 4 arası olanlarda ciddi anlamda düşük gebelik şansı olduğu için bunları doğrudan e, IVF tedavisine yönlendirmek gerekiyor. Endometriyomaya geldiğimizde bir diğer endometriyozis fenotipi. Bunda tabi infertilite ve ağrı dışında başka faktörleri de göz önüne almamız lazım. Bunlarda over rezervi azalmış olabiliyor. Çok büyük boyutlara ulaşmış olabilir endometriyomalar. Tek taraflı veya iki taraflı olması, önceden cerrahi geçirmiş olması ve kanser riski gibi faktörler de göz önüne almak gerekiyor. Acaba endometriyomunun kendisi over rezervine zarar verir mi diye baktığımızda bu 2018 yılında Muzi'nin e, meta analizi. Burada da gördüğünüz gibi endometrioması olan hastalarla sağlıklı overleri olanları karşılaştırdığımızda Endometrioma olanlarda AMH'da anlamlı bir azalma e, görüyoruz. Daha henüz cerrahi e, geçirmemiş olan hastalarda bile. Aynı şekilde endometrioma ile non endometriotik kistleri karşılaştırdığımızda gene endometrioma da AMH'da e, ciddi bir an, anlamlı olarak düşüş görmek mümkün. Over rezervini gösteren bir diğer testte tabi hastaların IVF sırasında verdikleri e, ovaryan cevap. Burada da gördüğünüz gibi bu yangın meta analizi 2015 yılında endometriyomu olan hastalarda daha az oosit, daha az metafaz 2 oosit, daha az embriyo ve ancak benzer kalitede e, embriyo elde ediliyor. Ve gördüğünüz gibi implantasyon, klinik ve canlı doğum oranlarında bir fark e, görülmüyor. Karşı taraftaki sağlam overle endometriyomayı izle, incelediğinizde, karşılaştırdığınızda daha az dominant folikül olmasına rağmen M2 embriyo ve fertilizasyon oranları benzer bulunmuş. Ovaryen cevabı araştıran diğer e, çalışmalara baktığımızda burada gördüğünüz gibi etkilenmiş overle karşı over karşılaştırıldığında genelde oosit sayıları ve ee, gelişen folikül sayıları benzer olarak görülüyor. Yani etkilenmediği düşünülebilir ama kis çapına baktığımızda hemen hemen hepsinde çok küçük 3 santimin altındaki endometriyomalar e, çalışmaya alınmış. Yani daha büyük endometrioması olanlar için ve bilateraller için bu e, sonucu söylemek mümkün olmayabilir. 
Peki e, cerrahi yapacağımız zaman hangi tedavi seçenekleri var? E, burada gördüğünüz gibi ultrason eşliğinde aspirasyon ve sikterizan madde enjeksiyonu denenebilir ama nüks e, riski oldukça yüksek ve literatürde çok az çalışma var. Bu konuda çok fazla deneyim bulunmuyor. Cerrahi tedavide laparoskopide kistektomi ve stripping tekniğiyle altın standart olarak kabul ediliyor. Onun dışında iç tabakanın drenaj ve destrüksiyonu, bunu lazer, plazma enerji son yıllarda popüler oldu veya bipolarla yapabilirsiniz. Veya 3 basamaklı tedavi, drenaj, yeniri analoğu ve vaporizasyon yapabilirsiniz. Konservatif tedavi olarak. Endometriyom eksizyonu over rezervine nasıl bir e, etki yapıyor diye baktığımızda bu konuda tabi çok meta analiz çıktı. Son yıllarda 8 tane belki meta analiz var. Farklı farklı çalışmaları karşılaştırıyor. 2012 yılında Raffi'nin çalışması 8 e, çalışma dahil edilmiş. Burada gördüğünüz gibi endometriyom eksizyonu cerrahi geçirmeyenlere göre AMH'da ee, anlamlı bir azalma oluşturuyor. Tek taraflılarda %30, bilaterallerde ise %40 e, bir azalma söz konusu. Antral folikül sayısı olarak baktığımızda tabi e, antral folikül sayısı endometrioması olan hastalarda ölçümü zor olduğu için rezervi göstermede çok iyi bir test e, olmayabilir. Özellikle büyük endometriomalarda antral folikül sayısını ölçmek e, hatalı sonuç verebilir. Hatta bazı çalışmalarda cerrahi sonrası arttığı bile e, gösterilmiş. Burada Muzi'nin çalışması opere olan over ile karşı overi karşılaştırdığımızda antral folikül sayısı anlamında da e, opere olan tarafta anlamlı olarak daha az antral folikül e, elde edilmiş. Peki tek taraflı ve bilateral e, kistektomi nasıl etkiliyor AMH anlamında diye baktığımızda bu da geçtiğimiz yıl yayınlanmış bir meta analiz. Türkiye'den de iki çalışmanın e, olduğunu görüyorsunuz burada. E, sonuçta tek taraflı kistektomi yapılanlarda bir yılın sonunda %40'a varan AMH'da bir azalma. E, bilateral kistektomi yapılan grupta ise daha fazla %50'ye varan AMH'da azalma tespit edilmiş. Bilateral Kistektomilerde tek taraflı olanlara göre anlamlı olarak daha fazla kayıp var. Ve biz AMH'daki doğal azalmayı yüzde yıllık yaklaşık yüzde 4-5 olarak olduğunu kabul edersek sadece bir cerrahi ile biz hastalara 5 ila 10 yıllık bir doğal over rezervi kaybına neden olabilmekteyiz. Ancak tabi her hastada AMH azalmıyor. Bazı grup Hastalarda ilk bir ay ciddi düşüşten sonra bir yılın sonuna doğru belli bir miktarda e, recovery e, olabiliyor. Tabi bu gene bilateral grupta e, daha az ve sonuçta hiçbir zaman başlangıç düzeyine dönmüyor. Bu çalışmada da gördüğünüz gibi birinci ayın sonunda ciddi anlamda düşse de bir yılın sonunda bir, bir miktar e, AMH alabiliyor. E, Yükseliyor ama başlangıç düzeyinin ancak %70'inde e, kalabiliyor. Peki endometrioma eksizyonu over rezervini azaltıyor. Hem AMH hem e, antral folikül sayısı anlamında. Peki gebelik oranları ne, ne yapıyor? Gebelik, gebelik oranları ile ilgili bu Kohrey meta analiz e, HART'ın e, eşya guideline de buna dayanıyor. Burada e, eksizyon yaptığınız zaman sadece ablazyona göre gördüğünüz gibi gebelik oranı 5 kat artıyor. E, number needed to treat de 2.7 yani 3 hastada bir tane ekstra gebelik elde ediyorsunuz. Gebelik oranlarındaki artışa ek olarak e, ağrı skorlarında ciddi azalma, rekürensde azalma ve yeniden cerrahi oranlarında da e, sadece ablazyon grubuna göre e, daha avantajlı görünüyor. Guideline ne diyor? Eşle guideline'ı. Endometriyomaların eksizyonu drenaj ve kist duvarı koagülasyonuna göre spontan gebelik şansını arttırır. Kanıt düzeyi A. Ama azalmış over rezervi konusunda mutlaka hastalara e, bilgi vermemiz gerekiyor ve nüks cerrahilerden de kaçınmak gerekiyor. 
ileri evre endometriyoziz için ne diyebiliriz? Tabi bu konuda hala prospektif randomize bir çalışma yok. E, bundan sonra da olma olasılığı oldukça düşük. E, ama sadece takibe göre e, prospektif kohort çalışmalardan en azından şunu söyleyebiliriz. E, beklemek yerine gebelik şansı %50-60 arası e, artabilmekte. Bu Verçelini'nin 2009'daki yayını evreler arasındaki fark yok ve cerrahi sonrası 18 ve 36. aylarda gebelik oranları kümülatif olarak %30 ila 50'ye çıkabilmekte. Kabaca endometriyoma eksizyonu sonrası gebelik oranları prospektif kor çalışmalarda ve retrospektif çalışmalarda genel olarak %50 olarak bildirilmiş ama bunun bir e, overestimate, aşırı tahmin olduğu. E, çünkü bu çalışmalarda e, gebelik istemeyen hastaların da çalışmaya dahil edildiği, e, suboptimal sonuçların genelde e, yayınlanmadığı, tek veya iki taraflı e, endometriyoma varlığı özellikle çalışmalarda belirtilmediği e, ve önemli bir konu postoperatif IVF yapılan hastalarda dahil edildiği gebelik sonuçlarına ve kontrol grubu olmaması nedeniyle aslında gerçek değerin %25 gibi olduğunu ve ancak 4 tane siz hastayı tedavi ettiğinizde hiç hiç cerrahi yapmadığınız gruba göre ekstra bir gebelik elde ettiğiniz elde edebileceğiniz söylene söylenebilir. Yani rezerve azaltıyor. Gebelik şansı da aslında beklediğimiz kadar yüksek değil. Peki stripping yerine başka alternatif e, cerrahi yöntemler deneyebilir miyiz? E, bipolar koterizasyon ve stripping fazla zarar veriyor. E, özellikle bipolar koter. Onun yerine sütür veya hemostatik sealant dediğimiz e, fibrin polimerler kullanabilir miyiz? Bu konuda az sayıda çalışma var. E, sevgili Barış Ata ve arkadaşlarının yaptığı meta analiz koydum buraya. Burada gördüğünüz gibi e, bipolar kotere göre e, sütür veya hemostatik sealant kullandığımızda over rezervine e, özellikle hemostatik sealant de e, daha az e, zarar veriyor. Buradaki çalışmada 3. ayda AMH'deki azalma gene azalma var. E, ama Diğerine göre %6,5 daha az gibi gözüküyor. Tabi bunların da e, riskleri var. Hemostatik sealantlar, e, enfeksiyon veya tromboemboli riski e, oluşturabiliyor. Veya literatürde gösterilmiş e, ince bağırsak obstrüksiyonuna e, yol açabilmekte. Aynı zamanda maliyeti de e, yüksek olduğu için çok fazla yaygın e, kullanamıyoruz. Bir başka yöntem e, özellikle Fransa'dan yapılan çalışmalarda plazma enerji ablazyonu yani stripping yerine e, bunu kullanırsak acaba hem gebelik açısından hem rekürens hem de e, over rezervi açısından hastalara daha faydalı olur muyuz diye baktığımızda bu yöntem 2009'da aslında e, dan beri e, kullanılıyor ve e, burada gördüğünüz gibi 3 farklı e, şekilde etki edebiliyor dokuya. Koagülasyon, vaporizasyon veya e, kesme işlemi yapabiliyor. Dokuya yakınlığınıza göre bu etkilerden birini elde edebilirsiniz. 0.5 santim uzaklıktan genelde e, koagülasyon, vaporizasyon yaparak e, altta kalan over, e, sağlıklı over dokusunu bozmadan destürikte etmeden e, endometriyomayı e, tahrip ettiği söyleniyor. Bu konuda yapılmış az sayıda çalışma var ve çoğu da hep aynı merkezden. Ee, Horace Roman'ın bu çalışması 3 yıl sonunda gebelik oranları %66. Ee, en önemlisi rekürens oranları. Çünkü biliyoruz ki e, ablazyon grubunda genelde rekürens fazla olur. Burada %12 çıkmış. Teknik olarak da kis duvarı açılıp içi boşaltıldıktan sonra tabanı e, tamamen e, koagüle ediliyor, vaporize ediliyor. Yalnız bu işlem yaklaşık 20 dakika kadar sürebiliyor veya tamamını destürkte etmekte mümkün olmayabiliyor. 
Bununla ilgili yapılmış çalışma gene Fransa'dan Horace Roman e, ekibinin. Burada gördüğünüz gibi 3 cm üstündeki endometriyomaları plazma ablazyon e, yaptıkları bir grubu 40 hastalık histektomi grubuyla karşılaştırdıklarında hem kümülatif gebelik oranları hem de e, aylık gebelik oranları benzer olduğunu buradan görüyoruz. Ama bu çalışmada tabi over rezervi üzerine etkiler e, ile ilgili bilgi yok. Over rezervini nasıl etkiliyor? O konuda elimizde e, fazla da bir çalışma yok aslında şu anda. Ama buradan e, ki çalışmada sadece gene aynı grup gördüğünüz gibi bir gruba ablazyon, bir gruba kistektomi yapılmış. 15'er hasta var sadece. Antral folikül sayılarına bakılmış. E, opere olan overde ve ablazyon grubunda e, antral folikül sayısının anlamlı olarak kistektomi grubuna da göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O zaman kistektomiye göre ablazyon grubunda over hacmi AFC'de azalma e, daha az olabilir. Ama bu konuda tabi daha fazla hastada başka merkezlerden de yapılan e, ve AMH'nın da ölçüldüğü çalışmalara ihtiyaç var. Peki o zaman hangi tekniği uygulayalım cerrahi olarak? 2017 yılında e, eşre ee, ovaryan endometrioma cerrahisi ile ilgili e, önerilerini yayınladı. Burada diyor ki e, bu aşağıda gördüğünüz yöntemlerden birisini tercih edebilirsiniz. Konzervatif cerrahi için endometriomalarda kistektomi yapabilirsiniz. Lazer veya plazma enerjisiyle ablazyon yapabilirsiniz. Veya e, elektrokoagülasyon yapabilirsiniz. Kist duvarı çıkarıldıktan sonra da Bipolar koagülasyon, sütür veya intraovaryan hemostatik sinanlardan birini tercih edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken tabi e, ovaryan hiliumsdaki kan akımını e, bozacak şekilde e, fazla koagülasyon yapmamak gerekiyor. Endometriozin IVF'e peki etkisine IVF yapacağımız hastalarda e, bu konuda da 2000 2'den beri yapılmış meta analizler bir çalışmalar var. Şimdi biraz da bunlardan bahsedeceğim. Ee, i̇lk meta analiz Barnhart'ın 2002'de yayınladığı 22 çalışmanın sonucuna göre burada tubal faktörle karşılaştırdıklarında hem erken evre endometriyozis hem ileri evre endometriyozide gebelik oranları e, daha düşük tespit edilmiş. Tabi ileri evrede erken evreye göre gene anlamlı olarak gebelik oranları daha az görülmekte. Bu da 2013'te ARP'ın yaptığı meta analiz. 27 çalışma ve e, yaklaşık 9000 kadını içeriyor. Burada gördüğünüz gibi erken evrede e, fertilizasyon oranlarında bir azalma var anlamlı ama ileri evrede bu karşılık görülmemiş. İmplantasyon ve klinik gebelik oranları e, gene erken evrede bir fark yok ama ileri evrede %21'lere varan e, azalma e, canlı doğum oranlarında ise iki grup arasında e, kontrol grubuyla bir fark e, görülmemiş. Hamda'nın yaptığı meta analiz 2015 yılında Immune Production Update'de yayınlandı. Burada da gördüğünüz gibi 33 çalışma var ama sadece 3 randomize kontrollü çalışma. Öncelikle endometrioma Olanlarla olmayan hastalıkları karşılaştırdıklarında 5 çalışmaya göre bunlar da endometriyoma varsa daha az oosit, daha çok siklus iptali ancak klinik ve canlı doğum oranları benzer tespit edilmiş. E, cerrahi geçirenlerle geçirmeyen hastalarda gene 5 çalışmanın sonuçlarına göre e, benzer oosit sayısı klinik ve canlı doğum oranları arasında bir fark görülmemiş. Yani cerrahi yapmanın, e, endometrioma cerrahisi yapmanın IVFX sonuçlarına bir faydası olmadığını bu çalışmaya göre e, söyleyebiliriz. Gene başka bir meta analiz Benchkop'un Kohrein'de yayınlanmış. IVF öncesi endometriyomaları müdahale etmek bize canlı doğum açısından e, bir fayda sağlamıyor. Burada çalışmaların... E, tüm meta analizlerin özetlerini görüyorsunuz. E, genel olarak hepsinde elde edilen oosit sayısında endometrioma e, cerrahisi ve kendisinin 
azalttığını gözüküyor. Fertilizasyon oranları genelde erken evrede azalırken ileri evrede bir fark gözükmüyor. İmplantasyon da yine bir fark. Sadece ileri evrede az bir miktarda görülebilir. Ama sonuçta baktığımız zaman klinik gebelik ve canlı doğum oranları arasında bir fark görülmüyor. Benaglia'nın 2013'te yaptığı çalışma, bu da retrospektif, bilateral endometrioması olan hastaları iki katı kontrol grubu hastalarla eşleştirerek karşılaştırdığında gördüğünüz gibi folikül sayısı az, matür osit daha az ama fertilizasyon iyi kalite embriyo ve sonuçta canlı doğum oranlarında e, opere olmamış bilateral endometriyuma hastalarıyla kontrol grubu hastalar e, benzer e, saptanmış. Endometriyoz osit kalitesine etkisi var mı? Tabi bu da e, tartışmalı bir konu. E, kali, e, donasyon çalışmalarında endometriyoz ile hastalardan gelen ositlerin e, implantasyon oranları Sağlıklı hastalardan gelen o üstlere göre daha düşük olduğu e, gösterilmiş ama bu çalışmalarda bu her zaman e, doğrulanmıyor açıkçası. Yani fertilizasyon oranları düşse de sonuçta gebelik oranlarıyla e, bir değişme meta analizlerde en azından e, görmüyoruz. E, benzer şekilde başka bir çalışma cerrahi yapmanın canlı doğum ve klinik gebelik oranlarına e, olumlu bir faydası olmadığını e, söyleyebiliriz. E, bir başka çalışmada e, biz acaba endometrioma kistektomi yaptık ve hastada azalmış over rezervi oluşturduysak bunların acaba e, akıbeti nasıl oluyor diye e, idiopatik e, dor olan hasta grubuyla karşılaştırılmış. Gene 1'e 2 eşleştirerek ee, gördüğünüz gibi burada e, cerrahi olarak dor gelişen hastalarda implantasyon oranı, e, klinik gebelik oranları ve hem siktus başına hem transfer başına canlı doğum oranlarında e, anlamlı bir azalma görüyoruz. Demek ki cerrahi ve veya endometriyomanın kendisi e, bu hastaları da olumsuz etkiliyor. Bu hastalarda gene daha uzun e, stimülasyon sırası daha çok gonadotropin ihtiyacı ve daha çok siklus iddialı ile karşılaşabiliriz. Sonuç olarak endometriyomalar için gene İtalyan ekibinin önerilerinden bir tanesi, endometriyomalar için yapmalardan bir tanesi. Eğer hastaya IVF planlıyorsak 4 santimin altındaki endometriyomalarda fertiliteyi arttırmak amacıyla cerrahi eksizyon yapmayın diyebiliriz. Eşle ne diyor? Eşle de eğer 3 santimden büyük endometriyoması varsa infertil bir hastanın e, ART sonuçlarını başarılarını, gebelik başarısını arttırmak için kistektomi yap, yapmayın diyor. Kanıt düzeyi A. Biraz önce bahsettiğim e, çalışmaların sonuçlarına göre eğer diyor 3 santimin üstünde e, endometrioma varsa sadece endometriyoz ilişkili ağrıyı düzeltmek veya foliküllere ulaşabilirliği kolaylaştırmak için e, cerrahiyi düşünün diyor. Ama bu konuda e, yüksek kalitede elimizde çalışma açıkçası yok. Peki o zaman e, özetleyecek olursak genel olarak buraya kadar anlattıklarımı e, ART düşündüğümüz bir hastada cerrahinin e, dezavantajlarıyla ART ye doğrudan ART almanın dezavantajlarını karşılaştırdığımızda tabi cerrahinin kendi riskleri var kanama enfeksiyon nadir de olsa viseral zedelenme gibi biraz önce bahsettiğim gibi over rezervini olumsuz etkileme potansiyelimiz var hatta bu hastalarda özellikle bilateral endometrioması olanlarda prematür ovaryen yetmezlik olasılığımız var ki yüzde üçe kadar literatürde belirtiliyor. E, i̇nkomplet bir cerrahi yaptığımız zaman nüks etme ihtimali var ki komplet e, cerrahilerde bile yüzde 15-20'lere kadar varan nükslerle karşılaşabiliriz. Tabi bu konuda eğitimli deneyimli cerrahi gerekiyor ve biz bu hastalara cerrahi yaptığımızda 
ART'yi geciktirebilirsiniz ve özellikle over rezervi azalmış veya ileri yaş hastalarda fertilite şansını daha çok sıkıntıya sokabilirsiniz. Cerrahinin dezavantajları bunlar. Peki o zaman e, cerrahi yapmadan doğrudan e, ART'ye aldığımızda bu hastalarda ne tür riskler var? Acaba hastalık ilerleyebilir mi? E, yaptığımız ovaryan stimülasyonuna bu konuda birkaç çalışma var. Ne ağrı açısından ne de endometriyomanın e, büyümesi açısından e, IVF'in olumsuz bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Foliküler sıvı kontaminasyonu opu sırasında e, bir risk olabilir mi? Bu da %6 civarında olduğu bildirilmiş ama o ve kalitesi veya gebelik üzerine e, gerçek anlamda olumsuz etkisini söylemek zor. Olumsuz etki olduğunu bildiren birkaç çalışma olduğu gibi olmadığını bildiren e, çalışmalar da var. Diğer taraftan bu kadar az görülen foliküler sıvı kontaminasyon riski için bizim yaklaşık 150 engellemek için 150-200 hastaya e, IVF öncesi laparoskopi yapmamız lazım ki bu da tabi cost efektif e, değil. Genera e, ilaç ve te, e, e, tedavisi ihtiyacında artış e, olabilir ki cerrahi yaptığımız zaman bu daha çok artacaktır. Enfeksiyonla ile ilgili yani endometriyomanın enfeksiyon oluşturabileceği, tubovaryan apse oluşturabileceği e, riski var opu sonrası. Tabi bu gene e, ciddi bir risk ama Allah'tan çok nadir görülüyor. E, endometriyomalı hastalarda opu sonrası bildirilmiş vakalar var ve gerçekten ciddi anlamda e, enfeksiyon oluşturuyor e, ve bunların çoğu cerrahi gerektiriyor sonrasında ama dediğim gibi çok nadir e, ve düşük olasılıkta olduğu için yine e, cerrahiyi haklı çıkartacak e, bir e, düzeyde değil 100, 200 civarında sizin e, bir tane e, apsiyi engellemek için 200 civarında hastaya IVF öncesi laparoskopi yapmanız gerekiyor. Bir diğer gerekçe acaba e, gizli bir maligniteyi biz kaçırır mıyız cerrahi e, yaparsak? Evet biliniyor ki endometrioması olan hastalarda e, malignite riski yaklaşık olmayanlara göre 2-3 kat artabiliyor. Yaşam boyu risk e, özellikle endometrio, endometrioid over karsinomu 3 e, kat clear cell berrak hücreli kanser ise 2 kat e, artma riski var ama dediğim gibi gene e, bu kadar düşük bir yaşam boyu risk için gene e, cerrahiyi biz e, haklı çıkartamayız. E, bir problem belki çok büyük e, folikül, e, çok büyük endometriyomalarda e, o site ulaşmak e, için folikül fonksiyonu sırasında e, sıkıntı yaratabilir. Belki bunun için yapılabilir. Evet burada OPU sonrası endometriyomalarda pelvik enfeksiyon veya e, apse e, bildirilen vakalar e, görüyorsunuz. 9 çalışmada 14 vaka bildirilmiş. Çok sık değil. Tabi bu konuda publication e, bias de olabilir. Yani birçok vakada yayınlanmıyor olabilir. Ama bizim tecrübemizde de ben şahsen söyleyebilirim ki ee, çok e, eğer profilaktik antibiyotik kullanırsanız e, çok nadir görülen e, bir e, durum. Peki o zaman kimlere cerrahi e, uygun olabilir? Burada gördüğünüz gibi e, 2009'daki bir çalışmadan öneriler. Eğer endometriyomada çok hızlı büyüme varsa, ultrasonda kuşkulu malignite bulguları varsa yani pelvik e, asit görünmesi gibi papiller projeksiyonlar, nodülerite gibi veya e, doppler akımlarında kuşkulu bulgular olması gibi durumlarda çok ağrı varsa endometriyomada gebelikte rüptür riski çok büyük e, kistler için olabilir. Gene çok nadir görülür. Ben şimdiye kadar kendi mesleki hayatımda iki tane e, gördüm. Gebelik sırasında rüptür olan endometrioma gerçekten tedavileri zor ama neyse ki nadir e, görülüyor. E, bir diğer sebep biraz önce söyledim. Eğer opuda normal over dokusundaki foliküllere ulaşamıyorsanız gene cerrahi düşünülebilir. 
E, bunun dışında e, rekürent IVF başarısızlığı olan hastalarda da bu maddeyi ben ekledim buraya. Bu makalede yok aslında. Yani tekrarlayan IVF'leri yapıyorsunuz ve e, hep implantasyon problemi var ve başka bir problem bulamıyorsunuz. Devamlı kötü kal kalite oosit elde ediyorsunuz. Bu hastalarda da belki e, IVF öncesi e, cerrahi düşünülebilir ama tabii tartışılabilir bir konu. E, buradaki algoritma e, Sperof'un son sayısından aldım. E, gördüğünüz gibi erken evre endometriyoz için 35 yaş altında ise hastada ağrı varsa ciddi laparoskopi öneriliyor. Sonra expected management veya ovaryan stimülasyon. Eğer ağrı yoksa e, ovaryan stimülasyon sonrası IVF'e gidebilir. 35 yaş üstü hastalarda da yine benzer öneride bulunmuş. Ağrı varsa laparoskopi sonrasında yardımcı üreme teknikleri ağrı yoksa ovaryan stimülasyon veya doğrudan IVF e, yapıla bilinir. İleri evre içinde gene 35 yaş altı ve üstüne göre e, farklı. 35 yaş altında doğrudan IVF önerilmiş. Eğer endometrioma varsa 4 santim üstünde ise laparoskopi sonrası IVF önerilmiş ki bu 4 santimlik e, cut off tamamen e, rastgele seçilmiş. Herhangi bir e, çalışmaya e, dayanmadığını söyleyebiliriz. Ağrıda gene laparoskopi sonrası IVF. E, endometrioma yoksa veya çok küçükse e, ovaryan stimülasyon veya IVF öneriyor. Sperof'un yeni baskısı. Eşya guideline'ına geldiğimizde gene acaba e, bir diğer konu. ART öncesi derin infiltratif endometriozis e, çıkarılması gerekir mi? Bunların faydası olur mu? Son olarak bu konuda bahsetmeye çalışacağım. Evet endometriyoz vakaların ancak %5 ila 12'sinde görülüyor. E, derin infiltratif endometriyoz ve çoğu bağırsak endometriyoz şeklinde. Eşin önerisi biz reproduktif sonuçları arttırmak için ART öncesi bunların çıkarılmasının bir yararı e, yoktur diyebiliriz. Sadece şiddetli ağrı yakınması varsa ve medikal tedaviye cevap vermiyorsa bunlar da cerrahi düşünülebilir. Ee, bu konudaki yapılmış çalışmaların toplandığı gene e, prospektif randomize ile hepsi kohort çalışmalar. E, 26 çalışma neredeyse 2000 hastayla yapılmış. Sonrasında gebelik oranlarına baktığımızda %40'ın üstünde yani %50'lere varan bir e, oran bildirilmiş. Ama biraz önce endometriyomaların çıkarılması konusu gibi bunda da e, gerçek e, oran çok daha düşük olabilir aslında. E, bu çalışma e, 2018 yılında e, yayınlanmış. ART öncesi acaba derin infiltratif endometriyoz cerrahisi yapalım mı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Retrospektif bir çalışma. Hastalar e, yaklaşık 150 hasta civarında ve hastalara e, ART öncesi sormuşlar. Direkt ART mi yapalım yoksa önce cerrahi sonra ART mi yapalım diye. Sonrasında e, ART yapıldığında burada gördüğünüz gibi 3 siklus sonrası kümülatif gebelik oranları doğrudan cerrahi yapılan e, ve sonra IVF yapılan grupta anlamlı olarak daha yüksek. %71'e %55 e, ve kümülatif gebelik oranları da gördüğünüz gibi önce cerrahi sonra ART'ye giden grupta daha yüksek gözüküyor ama tabii ki bu prospektif randomize bir çalışma değil. Hangi hastalar acaba kolorektal cerrahi yapıp ondan sonra ART olduğunda fayda görür diye prognostik faktörlere baktığında eğer ki kötü prognostik faktörler varsa Burada gördüğünüz AMH'nın 2'nin altında olması, yaşın 35'in üstünde olması veya adenomiyoz olması bunlardan bir tanesi varsa o zaman e, cerrahi, ART öncesi cerrahi fayda sağlıyor. Ama yoksa bunlar e, ART öncesi cerrahi fayda sağlayamıyor diyebiliriz. O zaman derin endometriyoz içinde bu algoritmayı kullanabiliriz. Eğer ağrı varsa ve çok şiddetliyse o zaman cerrahi ağrı daha hafifse öncelikle medikal tedavi. Ağrı ile birlikte infertilite varsa ve e, hasta gençse AMH'sı normalse cerrahi sonrası IVF düşünülebilir. Ama 
e, hasta 30 yaş üstü ise veya düşük AMH'sı varsa burada da e, gamet kriyoprezervasyonunu yapıp sonra cerrahi düşünülebilir ki endometrioma hastaları için de bu gene bir e, seçenek olarak düşünebiliriz. Bu konuda çok az çalışma vardı ama geçtiğimiz e, ay Nisan ayında e, İspanya'dan Anna Kobo ve arkadaşları e, bu konuda güzel bir çalışma yayınladılar. Burada gördüğünüz gibi 485 endometrioz olan e, hasta kadın ortalama yaşları 35. E, bu hastalara e, oosit vitrifikasyonu yaptıktan sonra e, baktıklarında e, %83 oosit survival ve gördüğünüz gibi e, kümülatif canlı doğum oranı da %46 olduğunu bildirdiler. Burada tabi gene yaş faktörü önemli ve cerrahi geçirmemiş olmak önemli. 35 yaş altı ve ce e, cerrahi geçirmemiş hastalarda e, hem elde edilen oosit sayıları e, metafaziki oosit sayıları daha fazla hem de e, klinik gebelik oranları daha yüksek. Endometrioz nedeniyle oositlerini e, vitrifiye eden hastaların %46'sı da e, %46'sı da gene e, bunları kullanmak için geri dönmüş. Buradan da söyleyebiliriz ki oosit vitrifikasyonu e, e, endometrioz hastaları için e, gerçekten güvenilir ve geçerli bir yöntem olabilir. Peki kimler için daha e, uygundur? Cerrahi öncesi oosit dondurma kimlere önermeliyiz? Tabi her endometriyoz hastasına önermek e, doğru olmayacaktır. E, kimler çok yüksek olasılıklı fertilite prezervasyonu gerekecek hastalar? Özellikle bilateral endometriyomadan opere olmuş veya ve e, nüksü olan hastalar. Tek taraflı opere olmuş karşı tarafta nüksü olan hastalar. Bunlar çok yüksek öncelikle. Daha yüksek olasılıklı gerektirecek hastalarsa bilateral endometrioması olanlar. Bilateral opere ancak rekürrensi yok. Tek taraflı eksizyon yapılmış ve aynı tarafta rekürrens olan hastalarda gene gerekebilir. Gerekmeyecek veya çok düşük olasılıkla gerekecek hastalar ise e, tek taraflı endometrioma ve endometrioması olmayan hastalar olarak sıralayabiliriz. Evet sonuç olarak e, infertilite ve endometriyoz olan hastalarda cerrahi mi ART tarafına mı e, yöneleceğimizi bireyselleştirerek hastaların tedavisini bireyselleştirerek karar verebiliriz. Genel olarak yaşı genç, rezervi iyi, e, tubal faktörü olmayan, sperm sorunu olmayan e, hastalar ve tek taraflı özellikle endometrioması olanlar, ağrı semptomu olanlar ve çok büyük endometrioması olanlar öncelikle cerrahi düşünülebilir. Cerrahi sonrası e, ilk 3-6 ay için ovaryan stimülasyon IUI denenebilir. Burada önerilmemiş ama sonrasında eğer konsepsiyon olmuyorsa bunlar da e, ART'ye geçmek gerekir. Diğer taraftan ise eğer yaşı ileri, rezervi düşük, tubal faktörü var, sperm düşük e, faktörü var. Bunlar da zaten doğrudan ART'ye geçmek gerekiyor. ART öncesi e, endometrioma eksizyonunun başarıyı arttırmadığını artık biliyoruz. E, ancak istisnalar var tabi. ART öncesi hangi hastalara cerrahi yapabiliriz? Eğer tabi ki hidrosalpinksi varsa hastaların hidrosalpinksi çıkarmak için veya başka cerrahi gerektiren miyom gibi durumları varsa cerrahi düşünülebilir. Veya çok büyük endometrioması varsa. Tabi literatürde çok büyük endometriyomadan e, kastın ne olduğu tam e, açık değil. 4 cm'nin üstü söyleniyor ama bence çok daha büyük olanlar için 6-7 belki 8 cm üstü olanlar için ve rezerv iyi ise bunlar da ART öncesi cerrahi yapılabilir diye düşünüyorum. E, sonuç olarak özetleyecek olursak ee, endometriyoz tanısında cerrahi hala altın standart tedavidir. Ama cerrahinin kendisi değil kalitesi önemlidir. İyi yapılmış cerrahi rezervi e, çok fazla azaltmayabilir. Tabi deneyimli cerrah tarafından yapılması önemli. Cerrahi evreden bağımsız olarak 1-1,5 yıl içinde 
e, spontan konsepsiyon şansını arttırır. Ancak etkisinin sınırlı olacağını ve hastaların yarısında yardımcı üreme tekniğine e, geçeceğini e, bilmek gerekiyor. Cerrahi, cerrahi kendi başına ART'nin başarısını arttırmaz. Ancak overin gonadotropinlerin cevabını azaltır. Over rezervini olumsuz etkiler. Hidrosalpings veya çok büyük endometriyomalar dışında ART öncesi yanlış yazmışım. Cer, e, cerrahi önerilmemelidir. E, over rezerv kaybı riski olan hastalarda ise oosit dondurma etkili ve geçerli bir yöntem olabilir diyerek hepinize sabrınız için dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, şimdi e, sorularınızı e, cevaplamaya çalışacağım. Katkılar olursa katkılar için de şimdiden e, teşekkür ediyorum. Evet. Evet Hasan Serdaroğlu hocamız e, uygulanan cerrahi yöntem ve cerrahın deneyiminin postop ovülasyon indüksiyonda elde edilecek oosit miktarında ciddi etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam çok haklısınız. Tabi cerrahın deneyimi ve cerrahi teknik de e, önemli. Stripping yerine belki e, ablazyon yöntemlerini ileride e, kullanacağız. E, Doktor Kemal Değerli hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sorum şu. Endometriyomu da hızlı büyüme derken herhangi bir kriteriniz var mıdır? Ne kadar sürede ne kadar büyüme? Evet çok güzel bir soru. Bu konuda hakikaten bir çalışma yok. E, veri de yok aslında. Çok e, genel olarak hep miyomlar için de söylenir. Hızlı büyüme e, malignite e, düşündürür diye. Ama miyomlar için e, mesela e, hızlı büyümeden kastın ne olduğu açık değil. Endometriyomalar da içinde böyle. Genel olarak 6 ay içinde diyelim 2'ye katlıyorsa kabaca e, ve ağrı semptomları oluşuyorsa e, cerrahi endikasyonu olabilir ama bu konuda benim bildiğim bir veri yok. E, Süheyl Ökten demiş spontan abort erken doğum reytleri konusunda görüşünüzü alabilir miyiz? E, evet teşekkür ediyorum. Süre e, Endometriozis hastalarının e, gebelik sonuçlarını takip ettiğimizde baktığımızda bu konuda çalışmalar var. E, bunlar da genelde e, obstetrik, e, kötü obstetrik sonuçlarının bir miktar arttığını söyleyebiliriz. İşte obstetrik kanama, e, preeklemsi ve e, erken doğum gibi antepartum kanama gibi risklerin arttığı e, bir miktar arttığı söyleniyor. Ama cerrahinin bunları azalttığına dair... E, bir elimizde veri yok. Emre Sperov'tan alınan al algoritmada endometriyoz evrebilmesi nasıl yapılmış? Laparoskopi e ile evreleme yapıldıysa ağrı varlığında önerilen laparoskopi tekrar laparoskopi mi? Tekrar laparoskopi e, tabi önerilmiyor. E, evreleme içinde mutlaka tabi cerrahi gerekiyor. Cerrahi olmadan evreleme yapamayız. Evet. Evet, bazı soruları şimdi fark ettim. Evet, Hüseyin Yeşil Yurt hocamız demiş semptomsuz evre 1 2 endometriyozla laparoskopi tedavi gebelik başarısını arttırır mı? E, sunum için emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. E, semptomsuz Erken evre tabi e, peritoneal odakların e, ablazyonu çıkarılması e, az bir da olsa bir e, fayda sağlıyor. Ama tabi bu çok fazla değil aslında. E, o yüzden önermiyoruz. Ama bir, herhangi başka bir sebepten laparoskopi yaptık. Endometriyoma tespit ettik. Bunları tabi ki e, destürükte etmemiz gerekiyor. Cem Atabekoğlu Derin infiltratif endometriyoz ile hastada adenomiyoziz varsa infertilite için ART başarısını arttırmak amacıyla kolorektal cerrahi yapalım mı? Evet çok güzel bir soru. Cem zaten kendisi adenomiyoziz'den bahsedecek ee, bu konuda detaylı olarak. Ama ben şunu söyleyebilirim. Adenü, bu konuda meta analiz de var. Eğer derin infiltratif endometriyoz ile hastada adenomiyoziz varsa ART başarısı 
e, azalıyor. Bunlar da e, adenomiyoziz e, çıkarmak ve kolorektal cerrahi yapmak e, başarı şansını artırıyor. Biraz önce sunumda bahsettiğim çalışmada da öyle adenomiyoziz e, olanlarda ART öncesi cerrahi daha başarılı görüyor, gözüküyor. Üç, üçüncü siklusta kümülatif gebelik oranları daha yüksek. Emre Ali Emre Tahaoğlu hocam ağzınıza sağlık. İleri evre endometriyoz ve tekrarlayan IVF başarısızlığı olan bir hastada tubal patensi olsa dahi korneal blokaj önerilir mi? Ya da hidrosalpings e, önce buna cevap vereyim. Hayır. Yani hidrosalpings yoksa e, tubal blokaj e, önermeyiz. Hidrosalpings ileri evre hastada hangi yöntemle tespit edilebilir? Evet, hidrosalpings'i tespit etmenin en iyi yöntemi aslında e, HSG çekmek, HSG'de görebiliriz. E, ama tabii çok büyük e, ultrasonla görülebilen e, hidrosalpings'te de tabii transvajinal ultrasonla görülebiliriz. İleri evre endometriyozde tubalar için HSG Yeterli mi? Evet, bence tubal geçişi göstermek açısından e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Özkan Özdamar hocamız, e, endometriyomu olan kadınlarda over rezervinin değerlendirilmesi konusunda tercih ne olmalıdır? E, evet, endometrioması olanlarda e, AMH daha iyi gibi gözüküyor. Özellikle bilateral ve çok e, büyük endometrioması olanlarda Antral folikül sayımı yapmak e, zor e, ama antral folikül sayımı da e, tek taraflı yani tek overin e, rezervi hakkında bilgi vereceğinden onu da kullanabiliriz. E, i̇kisini birlikte kullanmak daha faydalıdır diye düşünüyorum ama e, ben daha çok AMH'yi endometriyozis hastalarında istiyorum. Özellikle cerrahi yapacaksak cerrahi öncesi AMH'yi Dokümante etmek önemli. Cerrahi sonrası kayıp için e, bir ön bilgi almak açısından. Melat Dönmez hocamız süper bir konuşma. Tebrik ve teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız e, için. E, teşekkür ediyorum. E, Ko e, Fatma Horasan Do Koç Üniversitesi Barış Ata hocamızın diye de kolorektal cerrahi çalışması vardı. Sonuçlandı mı? Bilginiz var mı? E, bilgim yok. Barış'ı gördüğümde e, kendisine soracağım ilk fırsatta. E, Fatih Durmuşoğlu hocamız ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. E, katıldığınız ve dinlediğiniz için. Bülent Tan Doğan tedavi olarak OK ve lip hasta sonra gebelik istediğinde bırakırsa endometriyozizde veya endometriyomada tekrarlama riski ve hızı değişir mi artar mı? Evet e, endometriyoması olan hasta veya endometriyozizde e, hasta eğer gebelik istemiyorsa mutlaka e, supresif tedavi oral kontraseptif e, vermek e, gerekiyor. Tabi koruyuculuğu kullanıldığı sürece eğer bırakırsa e, en azından semptomlar e, tekrarlayacaktır. Endometriyomanın e, riski yok. Tabi cerrahi sonrası rekürensi azaltmak için e, kullandığınızda e, gene kullandığınız sürece etkilidir. Bıraktıktan sonra rekürens riski artacaktır. En az 2 yıla kadar e, bildiğiniz gibi çalışmalarda ve e, kontinyu aralıksız kullanılması öneriliyor. Oral kontraseptifler için e, Jin Doktor Samancı teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum. Beygüm Ertan teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, diğer hocalarımız da teşekkür ediyorlar. Sağ olun. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Ee, Hasan Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Doktor Kemal Hocam bir de şu ne kadar operasyon için tecrübeli cerrah olduğumuzu belirleyebilecek herhangi bir kriter e, var mıdır? Evet. Yani bu da tabi ee, öğrenme eğrisi e, endometriyozis e, en, e, öğrenme eğrisi e, yüksek tabi uzun süre e, ne kadar bir sayı gerekiyor e, söylemek zor e, bunun için tabi Mijit'in çok iyi e, bir ekibi çok iyi eğitim ve e, sertifikasyon sağlıyor onlarla belki bu konu daha iyi 
e, cevaplanabilir. Erhan Şimşek teşekkür etmiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, sunum için teşekkür ediyorlar. Endometrioma cerrahi sonrası ovülasyon için bekleme süresi var mı? Doktor Fatih sormuş. E, evet endometrioma sonrası genelde ilk e, 6 ay e, konsepsiyon şansının yüksek olduğunu veya bir yıla kadar konsepsiyon şansı yüksek olduğunu e, söyleyebiliriz. E, başlamak için ovülasyon diksiyona genelde cerrahi sonrası 6 haftadan sonra e, veya 6-8 hafta sonra ovülasyon indiksiyonuna e, başlayabiliriz. Soru bu muydu? Tam şey yapamadım ama umarım cevap olmuştur. Hale şöyle sormuş. Önceden cerrahi geçirmiş ve sonrasında IVF başarısızlığı olan hastada en uygun yaklaşım e, ne olmalıdır? Önceden cerrahi geçirmiş ve nüksü yoksa e, ve IVF başarısızlığı olduysa başarısızlığın sebebini öncelikle belirlemek lazım tabii ki. Yani az, az over, over rezervinin azlığı mı e, yoksa hastanın ileri yaşı mı başka bir faktör mü var? Düzeltilebilir bir sebepse tabii ki düzeltilebilir. Bunda yeni bir IVF tedavisi önerilecektir. E, tekrarlayan e, cerrahilerden kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. Yılmaz Güzel teşekkür ederim. E, Arzu Yurcu çok teşekkür ediyorum. Özlem Yıldırım. Cerrahi uygulanmayan hastalarda ART uygulanırken agrevasyon olması durumunda ART'yi stoplama için sınırlar var mı? Sizin uygulamanız nedir? Agrevasyon dediğimiz yani semptomların büyümesi veya e, endometriyomanın büyümesi e, için bir kriter yok açıkçası. Yani çoğu hasta tolere ediyor bunu. E, bir miktar ağrıları artıyor. Endometriyomalarının çok büyümediğini biliyoruz. İtalya'dan Benaglia'nın çalışması var. E, bir miktar büyüyor ama e, çok klinik olarak önemli değil en azından bu. Yani ART tedavisini yarıda kesmek için ben hiçbir zaman bir sebep olduğunu Düşünmüyorum agrevasyonun. Ahmet Demir teşekkür ederim. Çağlar Yazıcıoğlu. Gebelik planı uzak. Örneğin bekar hastalarda cerrahi sonrası nüks engellemeye katkı için medikal tedavi öneriyor musunuz? Evet öneriyoruz. Mutlaka bunlarda bunları tedavisiz bırakmamak lazım. Özellikle adolesan genç hastalarda. Çünkü uzun bir reproduktif dönemleri var. Nüks için çok uzun zamanları var. Mutlaka bunlara ya oral kontraseptif veya sizin dediğiniz gibi Dienogest e, kullanabilir. Dienogest içeren kombine OKS tabii ki tercih olabilir. Aşağı yukarı hepsinin rekürensi azaltmada e, etkisi aynı aynı ama Dienogest'in e, biliyorsunuz daha e, biraz daha üstün gibi anti proliferatif etkileri e, Özellikle endometriyum üzerinde, ötopik ve ektopik endometriyum üzerinde daha iyi. Hatta e, progesteron reseptörleri üzerinde de e, daha olumlu etkileri olduğunu söyleyen çalışmalar var. IVF öncesi de Dienogest'in e, başarıyı arttırdığına dair çalışma var. Evet, Ferhat Çetin IVF öncesi dönemde büyük endometriyomalarda OPU ve KOH engelleyeceğini düşündüğünüz hastalarda etil alkol ile siklerozis yapıyor musunuz rutinde? Evet yani benim tecrübem yok. Ben hiç yapmadım. Ama literatürde e, var. E, e, kist aspirasyonu artı sonrası etil alkol ile siklerozisyon e, %15-20'lere kadar e, çıkan bir e, nüks e, riski var. Enfeksiyon riski var. O yüzden e, çok ben şahsen önermiyorum. Çok büyük opular, çok büyük endometriyomalarda eğer foliküllere ulaşabiliyorsam öncelikle bunlarda oosit veya embriyo dondurma işlemi yapıp sonra cerrahi düşünüyorum. Devam edelim. Cem Atabekoğlu ben de çok teşekkür ediyorum. Ercan Başlı çok teşekkür ediyorum. Doktor Merlü Taş Endometriyal reseptivite açısından geliştirici bir öneriniz var mı? Endometriyal reseptiviteni bunlarda e, hem bozulduğuna hem de bozulmadığına dair e, çalışmalar var. Yani bunu düzeltmek için e, 
inflamasyon ortamını ortadan kaldırmak gerekiyor. Onun için belki ultralong genera agonisti ile süpresyon yapılabilir 3-6 ay veya aynısı e, Dienogest ile de yapılabilir diye düşüne düşünüyorum. Aylin Ural teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. E, Atice Eylem Kömürcüler hocam te çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Ben de size çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Ben de keyifle anlattım. Faydası olduysa ne mutlu. E, özer endometrioma tanısı konulan her olgu IGBF merkezine yönlendirilmeli midir? Evet endometrioma tanısı koyulan her hasta özellikle IVF merkezinden önce yani bu konuda deneyimli bir doktorun tabii ki takip etmesi lazım. Yani reproduktif e, endokrinoloji ve infertilite uzmanı takip etmesinde fayda var. Özellikle e, rezervi düşük hastalarda. Konuşmacı, evet teşekkür etmek için ayrı bir bölüm yapılabilir mi? Konuşmacı soruları göremiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bülent Tandoğan bunu Hakan Köyası ile konuşuruz. Ali Sami Gürgüz, Gürgüz, hocam emeklerin için çok teşekkür. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Deniz Ulusoy 40 yaş hasta, pelvik ağrı, bilateral endometrioma nedeniyle laparoskopi yapılan hastada koh ne zaman e, yapılmalıdır. Evet buna öncelikle herhalde e, 40 yaş rezervde düşükse önce oosit dondur veya embriyo dondurup ondan sonra cerrahi yapılması gerekiyor. Ama cerrahi yapıldı e, koh ne zaman yapılmalı? Yani cerrahi geçtik, e, etkisi geçtikten bir alt, e, en azından 6-8 hafta sonra yapılabilir. Cerrahi sonrası AVF yapacaksak biz 6-8 hafta sonra yapıyoruz. Osman Balcı endometriyom ve endometriyoz cerrahi sonrası endometriyal reseptivite değişebilir mi? Evet yani güzel bir soru. Bu konuda çalışma var mı? Ee, bilemiyorum ama araştıracağım yani. ilginç bir soru. Ee, Tabi yani teorik olarak düzelttiğini düşünebiliriz. Çünkü oradaki e, düşük e, grade'de bir enflamasyon var. Siz bunu cerrahiyle düzeltiyorsunuz. E, aynı zamanda endometriyomanın ee, içinde biriken serbest demir ve diğer reaktif oksijen e, spesizleri, roslar e, oosit kalitesini olumsuz etkilediğine dair klin, e, yani preklinik çalışmalar da var. Faydası olabilir mutlaka. Murat Özekinci çok teşekkür ederim. İleri evre endometriyoz hastalığında IVF simülasyon protokollerinin birbirine üstünlüğü var mı? Evet güzel bir soru. Bu konuya çok e, girmemiştik. Yani gerçek anlamda bir üstünlüğü olduğuna dair kesin bir şey yok. Yani endometriyoz hastalarına şu protokol daha uygundur e, diyemeyiz. Bunlar da genelde önerilen antagonist protokolü ve freeze all yapıp e, ondan sonra 3-6 ay süpresyon sonrası e, frozen embriyo transferi e, uygun gibi e, gözüküyor. E, teşekkür ederim. Ahmet Zeki Işık'a teşekkür ediyorum ben de. Ee, güzel konuşma. Çok teşekkürler. Ee, evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Umarım sorularınıza da tatmin edici cevaplar e, verebilmişimdir. Münir Ahmet endometriyoziz e, ameliyatı sonrası ilaç tedavisi önerir misiniz? Evet. E, eğer ki e, infertilite hastası değilse e, mutlaka oral kontraseptif veya e, progesteron öneriyoruz. E, guideline'larda mutlaka öneriyor. Fertilite arzusu yoksa mutlaka süpresyon tedavisi öneriyoruz. Cerrahi sonrası nüks veya OKS kullanamayan hastada kronik, kronik dönemde öneriniz nedir? E, cerrahi sonrası OKS kullanmıyor, kullanamıyorsa kontraindike ise bunlara tek başına progesteron verilebilir. Dianogest veya benzeri nete olabilir. Çünkü onlar OKS e, süpresyon, OKS e, kontraindike olan hastalarda onlar e, faydalı. Mutlaka öneriyoruz. Bek, bekar e, Melahat Dönmez sormuş. Bekar de, diye olan hastada oosit dondurma için uygun yaş ne olabilir? AMH'ye göre mi? Evet bu da güzel soru. Bekar hasta derin infiltratif endometriyozizi var. E, bu tabi e, en uygun yaş 30-35 yaş öncesi e, genç yaşta dondurmak ve rezerv yüksekken dondurmak ileride e, gebelik doğum şansını arttırıyor. Ama tabi bizim 
ülkemizde oosit dondurmak için belli kriterler var. E, endometriyoz olması onlardan biri değil. E, ancak over rezervi azalmış hastalarda bir e, endikasyon alıp dondurabiliyoruz şu anda maalesef. Ama tabi bunun endikasyonları geliştirmek lazım. Evet Leyla Hanım teşekkür ederim. Sunumumuzu YouTube'da zaten TSRM web sitesinde önceki webinarların hepsini girip şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ersadık ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kaan Koca transvajinal ultrasonda evre 3-4 bulguları olup PSG'de tubal geçişin normal olduğu hastalar nasıl yönetilmeli? Yaş önemli tabi. Ee, endometrioma var mı? 3-4 bulguları. Hasta gençse 35 yaş altı. E, tubaları açık. Spermi normalse ileri evre buna direkt IVF yapmak gerekiyor. Endometrioma, endometrioz cerrahisi ve fertilite problemi olan hastada süpresyon tedavisi uygulanmalı mı? Evet, öncelikle fertilite problemini çözüp ondan sonra süpresyon daha uygun diye düşünüyorum. Ee, ama fertilite istemiyorsa hasta o dönemde süpresyon tedavisi kullanılmalı. O bu sırasında tubo ovaren apse gelişen hasta kliniğimizde oldu. Hatırladığım kadarıyla antibiyotik tedavisi uygun landı yaklaşımı doğru mu kesin tedavi cerrahi olmalı mı Evet e, tabi her hastalığı profilaktik antibiyotik vermek lazım opu öncesi opu sırasında bunun sonrasında tubo varen hapse geliştiyse e, tedavi seçeneği tabi önce antibiyotik ile süpresyon antibiyotik ile süpresyon yeterli olmazsa belki e, girişimsel radyolojinin yardımıyla e, drenaj yapılabilir. E, ama tabi en etkili tedavi gene laparoskopik apse drenajı e, olacaktır. E, güzel sunum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün e, teşekkür edenlere, dinleyenlere, katılanlara e, sağ olun. Sanıyorum başka soru e, yok. E, burada bitiriyoruz. Başka bir TSRM webinarında görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve e, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar.